Signori cari, abbiamo delle grandi notizie. Lo so, ogni anno mi dico non farti hype, non farti false speranze, non fomentare l'hype nei ragazzi per il prossimo NBA 2K perché poi ogni volta rimaniamo delusi. E dopo le Jordan Challenges di cui abbiamo parlato qualche giorno fa in stream, oggi per me giovedì, ieri per voi venerdì, sono usciti le My NBA Eras, è uscito questo articolo, il Corsair Report, purtroppo ancora in inglese, ve lo lascio il link in descrizione, metti mai che lo traducono in italiano, dovrebbe, ora di domani, ci ha fatto un regalo, eh, i signori di 2K ci hanno fatto un regalo e io ormai mi lascio trascinare dall'hype per NBA 2K23, lo so, eh, odiatemi, ma soprattutto ditemi la vostra di quello che stiamo per andare a vedere, perché c'è un articolone infinito, più un video anche sul canale YouTube, e dopo parliamo anche di questa schermata uh, di NBA 2K che vi legge in pratica un tizio in inglese, vi legge questa, questa cosa che c'è scritta qui. Sono gasato, le My NBA Eras. Cosa sono? Senza che vi andate a leggere l'articolo ve lo dico io. Sono tre nuove ere da cui si potrà partire per creare o rebuildare la propria squadra uh, in NBA. La Magic Bird Era, gli anni 80, la Jordan Era, anni 90 e la Kobe Era. Era, era, boh, non lo so, uh, dei primi anni 2000. Vi ricordate la NBA resettata che è stata una delle serie più, anzi forse la serie più seguita del canale l'anno scorso e forse di sempre e il stream che abbiamo fatto l'anno scorso a gennaio sulla NBA resettata fatte da quel pazzo che si è ricreato tutti i roster, tutte le cose dalle anni 2000? Bene. Se tutto va bene, e c'è sempre un 6 da metterci davanti perché parliamo sempre di NBA 2K, ma se tutto va bene e sembra fatto bene come sembra scritto qui, l'anno prossimo lo possiamo fare dal 1983, che è da quando parte la uh, Magic vs. Bird era. E la cosa bella è che, come potete vedere qui che sto scrollando, si sono andati a rifare tutti i parquet, hanno detto quasi tutti, quasi tutti i parquet con i logo, gli sponsor, le divise e soprattutto le grafiche, questo che c'è sotto lì, NBA 2K23, sotto le grafiche degli anni 80 come avete delle Final Celtics Lakers, bellissima sta cosa, super immersiva anche da giocare con i filtri anche della telecamera come nelle Jordan Challenge, solo applicati da My NBA. Questi sono gli anni 90, come vedete, con i Bulls di Jordan. E questi sono i primi anni 2000 con le sfide tra Duncan e gli altri contro Sheck e Kobe e i Lakers. Ma la cosa più bella è, secondo me, che hanno tolto tutte quelle complicazioni che c'erano gli anni scorsi quando andavi a prendere le leghe create dagli utenti. Ovvero, l'espansione si buggava, il cambio di regole non era semplicissimo perché... Cambiavi una regola, andava a inficiare un'altra, il uh, salary cap uh, era un casino dopo un po' perché non era adattato ai vecchi tempi, le regole, il modo di giocare non erano adattati. Ecco, sembra, anche qui, sembra che abbiano rifatto tutto loro, perché, come vedete, le squadre si joineranno automaticamente la Lega nei giusti anni, Miami Heat, Vancouver Grizzlies, e poi si ribrenderanno e rilocchieranno che vabbè, relocate, si sposteranno negli anni giusti, in automatico, da Vancouver a Memphis, dai Seattle, Supersonics, al Chroma City Thunder, dai San Diego Clippers, Los Angeles Clippers, arrivano i Toronto Raptors, arrivano quelli, arrivano quegli altri, gli Hornets, Bob, Kets, Pelicans, tutto un casino, ecco, tutte quelle cose lì. Volete fare 36 squadre nel 1903? Si può anche, mm. Non è una cosa che a me interessa, ma si può, e eh, va bene, è sempre una cosa in più che si può fare, non vedo il senso, ma per l'amor di Dio. Si possono non fare direttamente espansioni, lasciare le 20 squadre che c'erano nell'83 o quante erano, 18, 22, non mi ricordo, vabbè, quanti erano. Eh, insomma, si possono fare, sembrerebbe, un sacco di cose. Eh, hanno aggiunto, come vedete, dei nuovi menu di sfondo alle varie annate, quindi quando cambia l'annata cambia anche il menu, vabbè. Eh, la cosa più importante è che qui incrociamo le dita perché loro lo scrivono poi vediamo cosa ne viene fuori incrociamo le dita accurate gameplay to every era negli anni 80 i, le squadre avranno un maggior focus sul mid range e sul post basso e di conseguenza gli schemi le tendenze le bebe, saranno adattate a quello hanno preso gli schemi infatti da Jack Ramsey, Ubi Brown, Nick Motta tutti gli allenatori d'epoca anche la transizione 
sarà molto diversa, gestita in maniera diversa e negli anni 80 non si spaziavano sul tiro da 3 come lo fanno adesso ma tagliavano a canestro per andare a schiacciare o comunque per prendere il fallo e lo dovrebbero fare anche nel gioco i soldi, il salary cap cambierà e aumenterà cambiando di era e sarei curioso di capire come, cioè perché anche questo in base a quello che è successo nella realtà o cambierà in base a quello che succede nella... suppongo in base alla realtà e suppongo che una volta che si scollinerà nel nuovo decennio, negli anni 90, cambieranno e si adatteranno al modo di giocare anche le regole degli anni 90. Difatti, qui utilizzo questo screenshot qui dal video che vi dicevo prima, questa è l'intro della Jordan Era. Come vedete, in basso lì, con gli asterischi, ci sono anche le regole. Il back to basket illegal in 1999, quindi ci sarà il cambio automatico di regola. L'hand checking allowed in 1995. La, la difesa zona era illegale, eh, nuovi campi, nuovi uniformi e le, le presentazioni e va bene, quello che abbiamo visto prima. È interessante, è interessantissima questa cosa. Le divisioni si, ovviamente si risistemeranno quando si upgraderanno le squadre, la G League arriverà nei primi anni 2000, così come i social che ovviamente negli anni 80 e 90 non esistevano. Per fortuna o purtroppo non lo so. E mi fa piacere, non tanto per le cose in sé, ma mi fa piacere di leggere che la lunghezza dei pantaloncini delle varie squadre cambierà e ci saranno le rispettive divise degli All-Star Game anno per anno, non tanto perché ci siano queste due cose qua, che sinceramente chi se ne frega, ma perché vuol dire che se sono andati a toccare quelle cose lì, io spero che poi siano andati a fare le cose anche più importanti, ovvero le classi draft. Le classi draft ce le faranno mettere loro, si potranno scaricare anche quelle fatte dagli utenti, ma non è che mi dovrò sempre basare sugli utenti perché quelle di 2K hanno 15 giocatori fatti bene e gli altri 40 fatti a cazzo di cane o inventati. Io spero che mi hanno fatto un lavoro così approfondito su queste cose qua, spero che le classi draft siano fatte di conseguenza. Ma è che vada, aspetteremo che gli utenti le creino e scaricheremo quelle, pace. Però... Ecco, spero di no. Ci sarà anche il commento diverso, vabbè, questo chi se ne frega. Io da questa cosa sono molto, 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 molto gasato. Perché effettivamente le possibilità da, di cose da creare in questa, eh, in questa nuova MyNBA Eras, Eras, non lo capirò mai, sono praticamente infinite. Poi sì, ripeto, attenzione, basta sminchiare le classi draft, basta non prendere i diritti di buona parte dei giocatori, perché se non c'è Reggie Miller, non c'è Charles Barkley, cosa me ne faccio di entrare negli anni 90? Per dirla subito, proprio chiaramente. O non c'è Mano Ginobili, o non c'è Buchi, altro che non hanno i diritti di tanta gente, cioè... Ecco, io spero che poi annunceranno, se hanno fatto questa cosa, spero che annunceranno Reggie Miller e Charles Barkley nel gioco. Visto che c'è stato uno sviluppo per quanto riguarda i diritti dei vecchi giocatori, avevano pagato un qualcosa di recente, ci sono buone possibilità che secondo me quest'anno effettivamente li mettano, se no anche qui li dovremo aspettare che li facciano gli utenti, però insomma sarebbe un po' una porcata fare una roba del genere così dettagliata e poi non avere i giocatori dentro, no? Perché ovviamente qui non vengono citati, però... Purtroppo, e dico purtroppo perché era una cosa di quelle che volevo molto quando ho, fatto, ho parlato l'altra settimana, casomai vi lascio anche questa descrizione del video, l'NBA 2K23 che vorrei, anche se, premetto, queste due o tre cose che non hanno fatto sull'NBA odierna, mi vanno bene non averle per avere tutte le NBA Iras, lo dico proprio dal profondo del cuore, va bene così, però avrei voluto le sign and trade, avrei voluto magari le proposte di trade a 3, che sono sempre più papabili nel, nell'NBA moderna. Sono contento che come vedete la foto l'ho zoomata forse un pelo troppo, eh, abbiano rifatto un po' il calendario, che è simile sì, ma eh, mi sembra con l'immagine un po' più ingrandita e soprattutto c'è il ritorno, mannaggia loro, del record, della chemistry, che sono importantissimi da vedere senza andare a cercare in altre, in altre schermate. Hanno cambiato un qualcosa con le rivalità, non so se avrà un qualche senso sul gameplay, temo di no, una, come dire, un indice di, cal di calore della, della rivalità, in base a quante volte ti sei trovato nei playoff o quanti scontri o qualcosa del genere, credo sia, ma la cosa più importante è che una di quelle cose che volevo e sembra che l'abbiano messa si trova all'inizio e l'hanno un po' nascosta, ci dice start today from the beginning of the regular season, start previous uh, of season, che sono le due classiche opzioni, or start today once the season is out the way. Io spero che voglia dire che l'abbiano messo anche su next gen, perché il fatto che io devo andare su PS4 a fare lo start today mi sembra abbastanza vergognoso. 
e mi viene poi da pensare male che l'abbiano messo su PS4 così io che ho PS5 devo prendere la versione del gioco che costa di più per avere il gioco su PS4 per avere lo Star Today voglio sperare che non sia questo quindi spero ci sia anche su PS5 perché lo Star Today l'inizia oggi per il rebuilding è fondamentale durante la stagione no? ecco quindi questo è una una roba che doveva già esserci quest'anno ma sono contento che almeno l'abbiano menzionata incrociamo le dita comunque per queste nuove feature perché io sono gasato sembra una figata clamorosa ma è un attimo a rovinarle è un attimo perché se il gameplay non si aggiorna non è godibile come può essere le classi draft non sono fatte benissimo e se poi i contratti e gli anni pro e l'età dei giocatori e i potenziali e queste cose qui sono sbagliate non sono perfette non sono fatte bene è un attimo rovinare tutto eh? è un attimo quindi Ripeto, potrebbe essere una figata clamorosa come potrebbe essere una cragna clamorosa, però ci hanno mostrato due cose nuove di NBA 2K23, entrambe sembrano una figata, se almeno una su due è una figata veramente e l'altra è una cosa X, già siamo meglio rispetto agli anni precedenti, quindi ci sono cascato di nuovo, voi non fatelo, non vi fate prendere dall'hype, io ci sono cascato in piena e non vedo l'ora di portarvi un sacco di rebuilding, simulazioni e cazzi e mazzi su queste ere che hanno introdotto all'interno di NBA 2K e ripeto fatemi sapere la vostra spero che questo video sia piaciuto sì piccola parentesi hanno aggiunto anche cose per la mai WNBA ma non l'ho mai toccata come cosa sinceramente chissene ah sì ecco e hanno aggiunto gli Easter Conference e Western Conference Finals MVP L'unica cosa che non mi piace, da questo video si vede bene, è questo, dove si vedono appunto i cosi delle conference, ma la scena è sempre uguale a quella che abbiamo visto gli anni scorsi. Quindi voglio sperare che per i fi conference finals abbiano messo quella scena lì e per i finals MVP e festeggiamenti titolo abbiano fatto delle modifiche, perché anche quello la lunga poi già me la devo vedere tutto uguale tutto l'anno almeno mettimi in una nuova a inizio anno che almeno la, le prime 5 volte rimango stupito ah è vero che è nuova ecco questo era giusto aggiungere a fine video uh, ripeto sono gasato manca due settimane non, non vedo l'ora forza andiamo fatemi sapere la vostra nei commenti ci vediamo domenica con il MyGM ciao boys